本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出，每周五京东首页拉一下，猜真相赢大奖。零蔗糖好酸奶，探案更出彩。感谢新一代健康酸奶 AMX 对本节目的大力支持。不开心就来私我，快乐星球还不够。本节目由一亿年轻人的快乐星球私我 APP 赞助播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，节目同款实景，独家原创密室体验，尽在 M City。魏侦探，又有新案子了，什么情况啊？我们到现场去看看。打斗痕迹明显，有人把线索盖住了，想隐藏什么呢？过去看看。每周五，京都首页拉一下，更多精彩案件一探究竟。大侦探规则升级，奢侈侦探排名榜。本期由代理会长根据游戏结果发放由京东提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章。若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有京东侦探徽章的发放权，不参与最终排名。M 市的蔷薇岛，是一座风光旖旎的海滨度假胜地，以水清沙白的海滩、独特的风情闻名遐迩。岛上的蔷薇书店，更是因为曾经名噪一时的小说《师生的蔷薇》，成为文艺圣地。除了珍贵藏书，书店还配备了少量海景套房，吸引了众多文化名流。这里。也被许多作家封为灵感源泉地。哇，这雨也太大了！大的雨呀、啊！你说我们本来开开心心想要去海钓的，没想到遇到这么大的暴风雨，还好我们找到地方停靠。啊，蔷薇岛，哎。暂停营业了。没事，这里是我之前打过工的地方。进去避避雨吧。哦、对对对。太巧了吧？不是，他暂停营业了，会不会没人呢、啊？没关系，没关系。Hello。有人吗？有人吗？哇，我们先把雨衣脱下吧。好。哇。哇，这里好漂亮啊。没想到过了这么久还是老样子。哇，这是什么？师生的蔷薇。月上初闲，献祭生命，用鲜血滋养蔷薇，便能实现心愿。这是属于蔷薇岛的传说。蔷薇岛的传说是什么？你也想知道关于蔷薇岛的传说吗？你怎么突然变身了？醒醒！传说这么讲才比较有味道。哦，好的。传说，很多很多年前，在那月上初闲的时候，有点拉拉嗓子，就是当年有一个叫蔷薇的作家，他有天晚上跳海自杀了。
然后他的那个新书呢，就叫《师生的蔷薇》。传说他自杀那天晚上，整座山的这个蔷薇花全都开了。说，这个作者是献祭了自己的生命，让自己的这个新书大卖的。哦。然后这个传说一流传呢，大家都开始传说啊，这个地方有魔力。如果在这座岛上。用鲜血去滋养蔷薇的话，你就可以心想事成。这也成为了很多文字创作者的这个灵感的源泉。很多人就来这里写东西啊！天哪，如果要用自己的生命献祭给一本书，让它大卖的话，那这个作家也是很有问题的吧？对，但这就是这个传说魅力之处啊！哦，这个还有新书分享会。黑暗森林，三月三十一号，哎，十点半，那不是今天吗？那不就五分钟之后吗？哎，那怎么还没有人到呢 ？Hello Hello， 有人吗？有人吗？有人吗？两位，嗯，你好，你好，两位是来参加分享会的吗？哦、oh, ，我们不是，我们是呃路过。对对对，因为暴风雨很大，我们本来是要去歪岛海钓的、哦，结果路上遇到暴风雨，我们就说先到这个蔷薇岛来靠岸，先躲一躲雨。哦，你是参加分享会的？哦，你好。他好像不会说话，好酷哦，又帅又酷。你是来参加这个新书分享会的是吗？我是受邀来找人的，找人的，不太对劲。哎呀，大家好，大家好，哎呀，你好，你好，你好，你好，哎，这么漂亮，漂亮漂亮，漂亮，你好漂亮，好知性哦。谢谢谢谢谢谢，看出来了吧？我是个导演。哦，这么这。这哪一句话能连到告诉他老师的导演？这么早就要介绍自己的人物吗？搞得我都出戏了。<笑>今天这个新书分享会来好多好有知识的人，又一个导演吗？他更像导演，法国导演，法国法国导演。你们都是谁呀、啊？这不是大明星吗？哎、哦。我我我认识我认识你，大家好。不是这个氛围有点奇怪。对，哎呀，哎呀，你想出名吗？你想出书吗？你想出事吗？这些都可以的，因为我是经理，我今天来看看你们啊。因为我们俩是先到的，跟大家做个自我介绍，我叫欧若拉。我爱是一朵花，如此美妙，是与我们相拥的未来。阿婷，<笑>他是我的朋友，然后他叫捕鱼。我知道他，他很有名的，每次一上岛就会有捕鱼。捕鱼，他叫千山鸟，千山鸟飞绝,绝。他的艺名叫捕鱼。我们呢是本来今天约好去那个歪岛去海钓的，结果路上遇就是经过这就遇到暴风雨了，我们就上来避一避雨，结果就没想到就误入了你们这个新书分享会的现场。哎，对，哎，这不是咱们要参加的是真的读书会，怎么这么巧呢啊？那要不您您旁边坐一下或者怎么的，我们是不是得开始了呀？啊，对呀，哎，真的没来是吧？我们给他打个电话，打个电话，我我我我我用我他电话，然后我来我来给他打个电话啊，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，不是不是，哎，怎么回事？这没有信号哎，哎没信号哎还真是，对。之前我在这里打过工，每次这个这个这个这个这个暴风雨来袭的时候，这个岛上都会没有信号。你今天演的是海绵宝宝吗？这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个，你也拍大金啊！没信号那怎么办呀？咱找找他吧。那么找找呗，对。哦，对了
，我之前在这个岛上打工的时候，<笑>呃，这个这个这个这个，<笑>谁勒着你脖子呢？<笑>这个这个这个，通过前台的电脑可以查到每个住客住在哪儿，我去看一下。对，对，但是，哇，他就这样就这样进去了。果然还是要在这里熟悉的人。哇，他好熟，那么整，跟前台在工作似的。哦，真普通。哦，入住的房间是七号房。嚯、哦，这里还藏了一张万能的房卡。你在这是来打工的还是来干嘛的？到底你太吓人了！走，直接去找他是吧？对呀、啊，这是这是万能卡还是他？这是万能卡，他能让我变变漂亮吗？啊、<笑>不行，真普通邀请我们来参加分享会。真普通啊，这是他的房间吧？在这儿吧。这不就是七号房？对，在这儿刷卡。他是住在这个顶楼的这种，有点像阳光房似的，哦、一个花房。好漂亮啊！嗯、刷这里吧。哦！哇！不是，怎么会这样？怎么会这样？他怎么了？真普通，他已经没有鼻息了。我确认他已经死亡了呀。他嘴是紫的，中毒了。哇，你现在特别像来主持他的葬礼的一个牧师。你在干嘛？为什么一直盯着？小兔子乖乖把门开开，快点开开，我要进来。Request cutting touch。这是我女朋友。谁？哦，你那为什么？那那么高兴干嘛？这这不是喜事吗？你女朋友没了是喜事。我突然觉得她现在这个样子，我特别喜欢。投票吧。投票吧，投吧投吧，他太可怕了！哎呦喂，我为跟你一起站在这个岛上感到难过和羞耻。对，怎么会有这样的人？因为今天呢，我跟我的朋友普鱼呢，我们是全程在一起的，然后我们俩可以为对方做不在场的证明，所以今天我们就当这个案件的侦探了。然后呢？现在是二零三一年的三月三十一日上午十点三十分，在蔷薇岛的蔷薇书店豪华海景房内发生了一起命案，死者真普通，乘坐姿倚靠在花房廊柱上，尸体上有余温，身上有一束蔷薇花，死亡时间和死因不明，嫌疑人就锁定在你们五个人之中，怀着非常。沉痛的心情，我我想听一下大家跟我聊一聊这件事情的前因后果。走，嗯。今天这个地方非常非常的美，但是总是充满了一种非常阴郁的感觉。那可不，我觉得有一种非常不妙的预感。就是在那场戏份之后，一切就变了。<笑>
一切就阴郁了起来。大家用英语讲 ，Good morning, good 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 night。那我们就是从炸明星开始做自我介绍。来了啊！ Check, 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 check. <笑>又回来。我就是构思，只要七秒。你在掉井里了。写文，只要七步。新书再版七次，但凡下笔，绝对是惊天地。泣鬼神的美女作家七支笔 ，A K A A K A，, A, K A <笑>不要叫我美羊羊。这里是，这里是 A K A， <笑>冰雪女王七冰。这里是 Seven Eleven。<笑>串了串了串了串了串了啊 ！So sorry， 神仙姐姐就是我的笔名。又是大明星，又是神仙姐姐，呃，又是作家，那你怎么会来参加这样的一个发分享会啊？先做自我介绍吧，嗯，自我介绍，大家好，我就不站起来了，好的。然后，那么我是大出版，我是人类男性的进化巅峰。什么什么高质量男性吗？就是你离猴子最远。<笑>对对对对对啊！<笑>跟任何男人跟我比起来都是反祖，好吗？因为我是又有钱又有闲，我是 MG 出版集团的副总经理。哎呀！哎呦当然，这一切都是我奋斗出来的。是吗？对了，最开始只有几万，后来几十万、几百万、几千万像素的手机我都有了。那么呢，这些都不重要。一口老血吐出来。关键是一步一步我自个儿的奋斗。奋斗就买手机啊？啊，不是，就是说我从这个笑话还要再解释一遍是吧 ？I'm sorry。成功就是有得有失啊。然后我成功了，得到了金钱跟荣誉，却失去了烦恼。所以，我就是人类男性的进化顶峰，大出版，谢谢。你比他们都优秀在哪里呢？就是因为有钱和有闲吗？没看出来脸吗？脸，你还行。脸是离猴子最远的。<笑>把我都砸干净了，砰一下！我刚才翻着翻着金龙云过来的，好吗？好了，我介绍完了，我就是我就是大出版，嫌疑很大。他嫌疑很大吗？顶峰嘛，顶峰作案嘛。哦，顶峰作，我有有破了。嗯，这谐音给来了。下一个，我就是爱读好书、乐做好事、能写好文的三好青年何三好。以上就是我的全部人生。这么简单，我是一个普普通通的网络写手，啊，写一些社会热热点，报道一些我觉得对社会有帮助的事情，是吗？哎，那你写的那么好，为什么不像他一样这么有名呢？说的就是呀。我觉得我跟七只笔小姐可能从事的领域不一样，七只笔小姐她是写小说的，她是去编写一个故事，我是捕捉一些事实。网络写手，下一个。想想你也看出来了，我这次又是非常高级，非常高级的张 book。我的职业是卖 book， 没有 face 的 book。我的书店叫做 Facebook。<笑>真的假的？<笑>我的书店叫做“若有所思”，是一个网红书店。我是书店的老板，我的职责就是卖 book 的张 book。老网红，复古文艺的风格调性和大量经典的藏书。哇，就有《三国演义》全本。<笑>真普通是你的女朋友？你刚才说是我的女朋友。嗯，她刚才还尖尖笑。导演，不要因为爱情流泪，因为我是事业型辣妹。
，你不是个导演吗 ？Oh my god， 所以我忍不了。辣妹，辣妹就这个 pose。请问你是哪位？一群辣妹，听不懂吗？一群辣妹，那么怎样才会 OK？ 还有，还有，还有，不要为我的电影流泪，因为我的电影还在沉睡。没有关系，这些都不重要，因为我即将成为电影界的新星。票房巅峰，新晋电影导演，无人看。哦，这好不吉利，的，都觉得自己是高质量的，然后在自己的行业很顶尖的 top 的感觉，然后只有他觉得他自己是普普通通的一个。我却还在起步，还在起步阶段，在起步阶段。跟我们说一下今天的时间线吧，嗯。我先说一下我，我九点钟我登上了去长尾岛的船，然后坐了二十分钟的船抵达了这里。然后我九点二十到二十五这个阶段，我下船，我看到了一个陌生的女人。啊，我跟她同时下船的，我不认识她，但是我在现场看到了她，所以我发现她是无人看导演。所以我是跟无人看导演一起下的船。嗯下了船之后，然后我根据信息到前台去拿了我的房卡，然后就回到了我的房间。九点四十五，我决定要去找甄普通说个事儿，这也是我这一行来的目的。但是找到他了，没找到他人，敲了门，但是没有任何人回应我，然后我就离开了。然后十点二十七的时候，我就到了分享会场。我来的时候，前面已经有五个人了。接下去的事情大家都知道了。好，下一个这个大出版哦，人类进化巅峰，好吗？啊，然后我我是十点来的啊，十点登上了这个船，十点二十到达了我们的海岛。此时天降大雨，然后呢，我拿了房卡去我的房间放行李。十点半的时候。我就是最后一个来到这儿的，这就是我整个非常 simple 简单的时间线。你回到房间之后就没有再出来过了吗？没，一共才十分钟。那你有没有见过？今天有没有见过真普通呢？你在这个过程当中没有去找过真，对不对？因为好像有点来不及，是吧？因为你是最晚来的。对对对，我感觉我错了，不知道为什么。然后我只是说个时间线，我就错了。对呀、啊、对呀、啊。对，没有，我十点，我十点二十下了雨。我你就说你没见过他就行了。因为还挨顿呲儿，为什么不明白？<笑><笑>我也没干嘛，我是人类男性进化巅峰。你怎么会那么容易就觉得你挨了村呢？我们就是问一问。你好脆弱，他只是问你有没有见过真。对啊，我只是问你有没有见过他。现在开始长毛啊，这猴往后往后开始退化了。开始变反反祖，开始反祖了，开始反祖了。下一个何三好。呃，我是昨天晚上十点五十。我收到甄普通发给我的邮件，邀请我来参加今天在蔷薇岛的新书分享会。我呢是今天上午的九点半钟登船，九点五十下船。我在船上遇到了一个非常帅气的男子，我不认识他。啊。于是呢，九点五十五的时候，我在大堂自己领取了房卡，去到了我的房间。我在房间稍事休息的时候，十点二十，我注意到，突然下了大雨。然后到了分享会的时间，我来到了分享会的地址，遇到了两个不知来历的人，啊，就是你们俩了。嗯。我在这个过程当中，我没有见过真，今天也没有再找去找过他，对吧？没有去。对他就是，他就是侵略性很强。主要是你们心里都有鬼吧？有好多东西呢。但是我我真的没有鬼，为什么会觉得我在盘问你？四室两厅，你待会儿看看。烦人，张不可。我也是昨天晚上十点五十接到了邀请函，今天九点半我踏上了登岛的船，船上有一个我不认识的人，现在我知道他叫何三好。九点五十到达岛上，这个也是跟他一样的。刚才应该说了，我们一起下的船，然后应该是相同的时间，所以我们应该是一起拿的房卡，在九点五十五拿了不同房间的房卡。九点五十五之后，我就一直回到了房间。十点二十五左右，我从房间出来，我来的时候看到前面有三个人，我是第四个到的。无人看
。我也是昨天晚上的十点五十收到了邮件，邀请我来参加今天这个发布会。然后我今天早上九点，跟大明星一起从那个码头那边出发，九点二十到了。然后，因为他很万人瞩目，我就觉得我就是在后面默默的跟着他就好了。九点二十五，我就到来了这个酒店，然后我去取了房卡，取了房卡之后，我就回到了我的房间休息。十点二十五，我看发布会时间差不多了，我就来了，来到这里。中间也没见过，没有。我到了之后就回房间休息去了，都没见过。嗯，但是出门的只有神仙姐姐。嗯好，那我们今接下来就开始第一轮的搜救。怎么分？嗯，第一组是我跟我们普鱼无人看和三好。好。然后第二组是张布克大出版和七支笔。好嘞。好。好。谢谢大家，我们加油。分为两组轮流取证，限时十分钟。京东电器品质保障，一百八十天只换不休。每人可进入京东电器装备区，拿取搜证电器。来吧，我们拿我们的探案神器。耶、yeah! ！京东电器品质保障。哟，我的吗？对，看看我的。太棒了！哎呦，谢谢！哎呦，行，拿到了，拿到了，走走，让我们前去探案，加油加油！啊，今天真的非常沉重，也不知道为什么这个环境让我……那是因为刚才我沉溺于我的人设，因为我是一个很胆小的人。现在我要做回我自己，我是核侦探。那我是无侦探。气氛搞起来，朋友们！导演的专业现在要上升了。我先去无人看的房间。哇，这里真的太美了！黑暗森林听说分享会邀请函，邀请您参加。很久很久以前，哦，版权影视化项目评级资料，《青春的疼痛》，神仙姐姐。你全是临时的工作证啊，无人看。哎，你怎么在那么多地方做过临时的工作啊？哎，我身世凄惨呗，谁愿意从早到晚的操劳？还不都是命运？你太惨了，烦人。<笑>是不是戏来的太突然？真的是来的太多了。哇！完了，我遇到了锁了。无人看会有人看，这是我第一次过生日，谢谢你，真普通。啊，真普通跟他是同学啊。哇哦，这个时间是二零二九年九月二日。看看七支笔。好漂亮的十一，这又是什么？这什么东西？啊、戒指、啊？那个
人人类精英他们俩是一对儿。谁？跟七是吗？大出版。人类精英，人类精人类精英，他们俩是一对儿啊？那他俩刚才装的，还有什么？哦，哦。哦，是不是这个 ？M M 豆，哎，喜欢吃 M M 豆，我也吃两块。哦，共享 M 豆巧克力，一起逗趣赏樱，跟随 M 豆巧克力，找到谜底也不曲折。哎，什么意思？不曲折，是不是要把它们连起来？试试看。先吃一个。什么叫不曲折？先把边连起来。这个空白是 P 吗？ P I N 是 N 吗？ P。I N K pink， 哦，打开了，看看你找的好冷，我们家的脸都被你丢光了。跟神仙姐姐还有聊天啊？她的衣服又是，船票和她的房卡。你的时间还有五分钟，我得加快速度。这里有，这里有东西吗？哦，笔记本儿，七支笔，大纲，大纲，大纲啊！你现在搜的是真普通的房间，对不对？对。动物头像的邮件。师生的蔷薇。哦，隐形眼镜。镜片在里面吗？没有镜片，这是说明什么呢？哦，真的，你看这个笔记本的锁法太好笑了。哦，直接锁在外面是吧？打了个扣，挂了吧？这么大的锁，<笑>我笑了。数字，黑暗森林，密码肯定需要更多的讯息才能打开。你的时间只剩最后一分钟。无人看，你九点给他打一电话呀？我应该是昨天。啊、十秒倒计时开始。十。值得纪念的日子，入住庄园。七二弟，七支笔，七三弟，七五妹，七爸爸，七大弟。嗯、七支笔，你是个窃取别人作品和人生的小偷。啊！时间到，大明星好像是个假。走吧，欣欣。我脑子里刚才搜完之后构思出了一出大戏，是吗？有可能是我的出道作品非常之精彩。探案神器，来吧！京东。哎
来领取我们苍海神器，这是谁？开，对了。哎，你看，哎，对了，看一下，跟今天案件有关系，对不对？咱们俩是千丝万缕，心里得有点数哈、啊。尼古拉斯凯奇了，搜谁呀？搜搜搜搜搜，这是你屋哦，神仙姐姐，你的书不是自己写的。我们就开始指证呢，这不是搜证阶段吗？哦，你俩是尼古拉斯·凯奇，尼古拉斯，我们拉死喽！我就搜张布克了。这得从哪走啊？你这包，你这包，哎呀，可以啊！哎呀，转角遇见你啊！我喜欢师生的玫瑰。遇见他之后，我的占有欲一直爆棚，以后他的每年每分每一秒都会有我。衣服，哎，在口袋里发现的手机。登录失败，啊，真普通。登录失败，所以这个账号，张布克，没有什么。呀，哎呀呀，张布克是倒卖手机的吗？这个是，张布克的手机好像是。青春的疼痛，新书发布会。用户张布克，获取用户真普通，他同步了真普通的所有数据。哇哦，好呀，哼，这个坏人，我要去合的我。找盒，哎，有手机啊！手机，备忘录，想快快长大才能够保护他。想快快长大，来日方长。七点了，隔三好二，快起床做眼保健操。十二点了，午餐后一定要看报纸，再吃一个苹果。晚上九点半了，隔三好二，快去睡觉。别忘了睡前再喝一杯核桃汁儿。这又吃苹果又喝核桃汁儿，每天都得这样是养猴呢是吧？这是。唉，托盘下边有什么？托盘下，哎呦，手抓饼，令人发指，大快人心。他就是专门找这些脏事儿、啊、哈，想让别人看到。看看沙漏下边有什么？哦。这个 U 盘 ，U 盘得用电脑。啊，他还是最佳写手，谁会给这种人评证书啊？也是缺心眼儿。为什么要给他这个？咖啡壶里有什么？哦，开盖有惊喜啊！三。死亡。哦，就是他妈妈。我不接受，没有妈妈，我该如何过好下半生？我好恨，我不会让你好过。妈妈可能也是被这种谣言害死的。密码应该就是妈妈了，就是妈妈的出生日期，因为妈妈对她这么重要。一九七九五二零。正确，啊，一九七九，不正确，三幺五，不正确。Oh my god！ 
。啊、oh, ，Party people！ 大出来，你好吵啊！我好。嗯嗯 ，sorry， 对不起。你一直是碎碎念，碎碎念，叨叨叨叨叨叨。那我不说了。不行，我凭什么因为你不能做我自己？你说凭什么？你自己想想，你再想想。哦，还真是。那算了，你你有我把柄。骗子。乘坐地铁啊，竟然跟踪一个人。每天十点后才会下班，有选低着头呢，戴着耳机也乘坐十八号线上班，在跟踪啊！哎呀，哟，这一张读卡器，我怎么摸什么什么就有线索？我真的是太厉害了，怎么办？哼，来读卡器，好的。有，倒是出来呀、嗯！有没有呢？哎，你过来帮我看一下这个呢。啊？他咋不反应呢？我要帮你看看，对不对？对呀、啊，我也不好意思让布克来帮我看布克自己的地儿。谁让我给你有勾当呢？这个这个啊。嗯。这不是他插进去有不反应的吗？什么什么插具不反应？读卡器插呀插。没续费吧？不是，他读卡器这这儿得插一东西。还能读，他读卡器，他得有卡才能读这个卡。对不起，他就是你出什么把气插进去了，插完气之后只能只能只能生气啊！对不起，我搞错了。好的，搞错了重来。时间还有五分钟。哎，你把你读卡器借我用用。啊，你有卡、啊？我有，我有一个 U 盘。你在搜谁的房间？我搜我的。好好好好，来。哎，读出来了吗？我的读出来了。MG 内部论坛，进门前左顾右盼，四周没有人，确认后也没有人。哎，我怎么来了？你舍不看这个？哦，都是为了保护你。哼，那你你有本事让我别看见这个呀？保护不等于不知道，你知不知道？我就是要让你看见，因为这样才能证明我没有跟他没有任何关系。那新闻是哪来的呢？造谣啊！就这一张，摔稀烂。啊！我摸到什么什么就是线索，走到哪儿死到哪儿，真的。真棒！你摸摸我，你摸摸我，来来来来来，真的，真的给。真的是远亲不如近邻。你看，你知道就好。幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸，然后还要怀表。哦哦！我的天哪！我在干什么？真的是，这不是卡吗？哇，我真的是太厉害！家庭监控，哇，真的是渣男哎！这么认真的在找这些东西。啥了吗？是被勒死。他是被勒死的。你勒的？不是，不是
不知道怎么回答。这个温度怎么说呢？三十七度，它应该是会设定一个温度。满满的成功，你女朋友，啊，死了。对啊，你就立刻给他开。我在找真凶啊，我很爱他呀、啊。不可能，你是不是每追到一个女孩，你就会给给他开追悼会，对不对？你就<笑>追到你喽，追悼会。啊，追悼会，追悼会。你这个人真的是，他温度计肯定有说法，他肯定是温度到达什么程度的时候，他可能哪个机关会开启一下。这个应该有人搜过了吧？这是我搜的，这箱子没开，看一下。这不有件衣服吗？这是他的衣服。你怎么知道这是他的衣服？那那这是女孩的衣服吗？这个你能看出？你这大 fashion 啊，是女孩的衣服吗？那不好说，你看这腿儿。你看这还是能是男孩的吊腿啊？那不知道，万一就比较比较阳刚的一些人。怎么会你刚好呢？我就短一点，什么叫我刚好？我往上提提，你看我是这样的。你的时间只有最后一分钟。哎，我们到公共区域这儿来搜一下吗？这是这儿。对。就是这里的轮渡的班次表。对呀、啊，因为你们九点多来的嘛，我十点多来的，所以末班到达时间肯定很关键呀。万一他不是今天做完，昨天你在部署好所有一切了呢，对不对？昨天你来过这儿吗？这怎么开啊？血糖滑滑梯，普通人不能服用啊，服用过多会到头晕、恶心、全身乏力啊，所以这个谁都能拿得到，也没锁。十秒倒计时开始。十、九、八、哦、七、你昨天来过、嗯，谁昨天来过？四，我我对对对，我来过就是为了他。一，我觉得我比你们单纯多了。时间到，请离开现场。当当当当当当当当当当当当当，又是圆满的成功，谢谢。月上出弦，献祭生命，用鲜血滋养蔷薇。嗯嗯、月上出弦，献、嗯、祭、嗯、生命，用鲜血滋养蔷薇。别能实现心愿，实现。别能实现心愿，是属于蔷薇道的传说。我们先梳理一下我们的人物关系。死者真普通，无人看。他承认的是我们是好朋友，并且他们曾经是同学。根据有一个线索啊，有可能他写过关于他的一些东西。报道者。张 b o 她的男朋友，而这个男友见到女友的死状非常的诡异。T G B， 他说他叫神仙姐姐，但其实他有可能不是真的神仙姐姐。他俩的关系现在还不知道。大出版曾经跟他有过一份合同，所以这应该是一个合作关系。好，目前差不多就是这样吧。来，有请我的嫌疑人。今天很特别，嗯，今天特别之处在于第七季以来这三位女玩家哦,哦，开心呐、哦，耶，哈哈哈哈哈 ，Ghost Power， 然后今天我们的真死者也是一位女性。我一上来价值就上这么高哇！大家好好，大家好好说了啊！今天这一案必须赢，好吧？让我们发挥女性的智慧吧！变身了，变身，变身了，变身了！从桌子上面伸展。那我们今天就开始听听大家的第一轮搜证讨论。我们第一个有请大出版。我先来啊！哦哦，好好,好。每次都首发呀，你忘了吗？我说的是和。你说的又是我呀？说的就是您啊！一般最早出来的故事都是最不值钱的故事。哎呀呀
这个故事肯定是穿针引线，所以才能第一个说，对不对啊？别人早恋他早睡，他是妈妈的好宝贝。唱起来的，然后因为他特别听妈妈的话，他在上面写的是，想快快长大才能保护他。嗯，小棉袄。想快快长大才能保护他，保护他。你怎么那么容易被控制？上面是妈妈说你起床后要做眼保健操，必须早餐吃个鸡蛋，这都是妈妈用特别亲切的口吻每天督促她的。哇，妈妈的爱真的好贴心。是个妈宝，妈宝。然后呢，有张照片，花篮哦，这一个四东西。在二零二八年的七月份啊，我们这个 MG 出版集团新员工入职合影的留念，他在真普通的这个脸上画了个叉子。首先，第一个呢，我是一个非常听话的孩子，我从小也非常的优秀，真的，我不但是各科都雄霸第一，我还是班上的风纪委员，我简直就是别人家的那个孩子。嗯，当然，因为我学习成绩这么优秀，我也进入了本市最优秀的一个企业，就是这个 MG 出版社。那这个呢，确实是我妈妈最欣慰的一件事情。然后每一天都跟他的朋友、我们的亲戚，然后就大家就说我有一个多么棒的孩子。我呢，当然也渲染说我在企业是非常受器重的，因为我一贯的优秀。但事实上呢，我们的入职培训跟学校里学的就毫无相关。所以在入职教育的时候，我就发现我从巅峰到了垫底。真普通是我的同期进入到公司的新人，我非常紧张的时候，真普通说：“我们都是新人，我们慢慢的往前努力，一定会好的，会强大的。”我当时就觉得那是我在公司遇到的第一个朋友，所以我还特别把他画了一个圈那么后面为什么画叉？应该后面会有别的证据。对，他还真的是有脸说他是我的员工，他是我所有员工之中脸皮保养最厚的那个人。因为他偷拍我，我发现他的 U 盘呢，他 U 盘里有这个，他写的是“小编辑与男副总深夜办公室内私会，毫无底线。”你看，我看什么看？假的，跟你说了八遍了，不信我。长得就是一副这个脸，但是确实是假的。因为里头就是说，他说是纯路人，没有利害关系。但是此事呢，震碎了他的三观啊。然后因为前几日本人，前几日本人加班，前几日本人，哎，我前几个日本人，哦哦,哦，前几日，我说怎么还有日本人这里头？哦，前几天，我是一个这种编辑的大老瘪，然后不是大老板，大老瘪。我要严谨，前人写的就是前几日本人，前几日本人加班至深夜，然后意外的目击到某个小编辑呢，单独进入了副总的办公室，两个人在门窗紧闭的办公室内私会了一小时，期间传出的声音耐人寻味。说出什么事了？耐人寻味的声音。两人之后的一周，竟然在办公室里私会了四次，每次都传来了我的笑声。然后他就曝光了我一,一堆照片啊。是这个真普通吗？嗯，对，对，真普通，真普通。你为什么要写真普通的这种文章啊？陈普通有没有进你办公室嘛？进了呀，一周是不是进了四天嘛？嗯，有没有他进去之后就发你就发出了爽朗的笑声嘛？所以这是真实的吗？对呀、啊，我没有编任何，没有编造吗？我只是起的标题可能耸动一点，耸动耸动。你要只说我的哈哈大笑也还可以，但是你中间添油添油加醋，是不是？造成了很多影响，我的财富之路不是我的我的爱情之路啊，就是就是这么被哎呀，你跟谁有爱情？待会儿再说，我我我因为爱情有很多的伤啊，因为你可能只是看见了一点但是你把它夸大到影响到了我的整个的这个生活生活轨迹。因为真普通在新人考核当中拿到第一，名列前茅。
。我当时还觉得他是我的好朋友，可是慢慢的我就发现，他就每一次考核都在我前面，每一次考核都在我前面。他明明就是那个原来也不行，站在我旁边鼓励我，我们互相加油的两个小透明，他怎么就一直在我前面呢？然后我就觉得不太对。后来我无意当中就发现，他和我们公司的高层一个叫大出版的帅哥走得非常近。他们一周居然有四天，在所有人下班之后，他就潜入进大出版的办公室，一进去大出大大出版就发出了大出版大出版大出版大出版就发出了爽朗的笑声。我当时就非常的愤怒，我就觉得啊，原来他是用这种方法。可是你确定他进的房间跟大出版发生了什么事吗？我自己是觉得，当我努力了，没有能够得到进步，别人应该也是这样慢慢的进步。我不相信他可以这么快的有这么高的一个提升，所以我觉得一定是有别的路子。哦，所以我就想说，我应该让公司的人看清这个真普通的面目。你们从来没有想过，他可能在收纳跟清洁方面非常的厉害。他就打扫完了，我说哈哈，好好干净。收纳和清洁方面，这就是你给七支笔的交代吗？真的，交代不了，我想告诉你。哎呦喂！你怎么会认为你看到的他进了他办公室这些事情就是事实呢？这也是你脑补的呀。我只能说，你对我的质疑，我。在做这件事情的时候，我完全没有想过，而且我必须说，我因为这件事情遭受到了非常非常不公的对待，所以我到现在为止拒绝认为大出版是我的上司，我觉得他不配。虽然那个三好学生说的自己特别的白啊，但是这个人一定是有灰色的地方的。哦，有卡片，解忧网吧呀，它有一个解忧网咖的一个卡，它这它这已经是 VIP 至尊一折，我等于就是白金了。然后那个白金亭，哎，然后那么那个工作日，白白白白说，白金亭，我想你，我也想你，修我们干嘛？啊，然后开卡的时候，二零三零年十二月一号，要连续九十九个工作日全勤使用才能够变成。至尊一折，等于他也是连着九十九天都去那儿玩了。因为我在公司的论坛曝光了真普通和大出版的这个故事之后，我就被公司呃辞退了。其实我最害怕的一点是我妈妈发现这件事情。嗯、所以呢，为了不让我妈妈。觉得我的生活有任何异样，我每天早上还是早起做眼保健操，吃早餐吃鸡蛋，然后呢，我就跟说妈妈，我上班去了，然后我就在网吧里面一待待一天。然后那刚才也说到妈妈啊，然后他还有另外一个妈，叫抓马，因为他有他有一个，这个不是在这写着呢，这个不是在这写着呢，他的用户名改了，叫手抓马饼。我刚刚不是说我是个自媒体吗？是我作为一个呃网络写手的我的笔名，我慢慢的就是去针对一些呃社会事件做一些我自己认为的报道或者是评述，慢慢我的粉丝在增加。对了，啊、呃，但是什么事儿都有个但是，对不对？三月十号呢，他写的是光鲜亮丽的都市丽人竟然敢欺负环卫工人泄愤，他的关键的点是在于踢翻这个垃圾桶的人就是我们的真普通。我是出去寻找视频素材的时候，意外遇见了他，然后我拍到了他把垃圾桶踢翻。你是针对他吗？这个事情不是假的，他踢翻垃圾桶这个事情，我也没有做任何的过度的渲染，我只是把这个真相发到了网上，然后这篇帖子可能真的就切中了社会的痛点，同时呢，大家也对这件事情进行了一些跟进。这事儿闹挺大，对，知道这个事儿闹非常大，是不是？对，他有其他的原因吗？有没有这样的可能呢？我当然不在乎。啊，对，没错，你当然也不用在乎。温馨的时光总是非常短暂的，因为马上一声劈雷，哐啷，户口注销，妈妈走了。啊？
死亡时间是二零三一年的三月十四号，是因为急性心肌梗死。关键来了，他写着“好恨，我也不会让你好过”。这个“你”指的是谁？真普通。真普通对你做过什么？对你的妈妈做过什么？呃，我只能说我妈妈去世的当时，真普通在现场。啊？那所以你认为真普通是杀了你妈妈的人吗？我觉得他至少是间接导致我妈妈去世的原因。三月十四号的时候，真普通找到我家把我堵住了，他查到了手抓马饼的本人是我。他就说你这篇文章严重的影响了他的工作和生活，而且呢，他说我其实是可以解释的，然后你不要这样做。然后我呢，当然是火冒三丈，我说我又没有造谣，确实踢垃圾桶的就是你啊。然后呢，真普通就在那儿跟我一直掰扯这件事情，甚至还提到说你被公司开除也不是我做的，你没有必要这样针对我。然后呢，他讲完之后呢，就非常愤怒的离开了。他走了之后，我一回头发现我妈妈站在身后。啊！我妈妈就说：“仔，你被辞退了，你不是每天还在上班吗？”然后我没有办法跟我妈妈解释，然后我想讲，我也不知道从哪里讲起。然后我妈妈一下子急火攻心，倒在地上。哦，所以对于我来说，我是完完全全是不能够原谅真普通对我做的这一切的。所以你觉得他是看到你妈妈，他故意说那些话来？因为说句心里话，我觉得没有必要提到我，就是被辞退的事情吧。但是万万没有想到，昨天晚上十点五十，我居然还收到了真普通给我发的邀请函。我们都收到这个了哈。听妈妈的话。哦，邀请函，哎，跟我那差不多呀。哦，但是有附件啊。哦、oh, ，有一个原故事。这个邀请函里面邀请我来到蔷薇岛来参加他的分享会，同时，他后面还有一个他书的样章。袋鼠在森林的聚会上，兔子遇见了沉默寡言的袋鼠，两个小动物都是躲在角落的小透明。啊，映射映射映射映射映射刚入职的时候。对，指指桑骂槐啊，开始了。袋鼠呢，虽然表面阳光，却喜欢在暗处挥舞拳头。阴招。关键来了，兔子崴了脚，不小心踩坏了蜗牛的新架。蜗牛是环卫工人吗？兔子只是崴了脚，它不小心踩坏了。哦、然后呢，袋鼠却把脏水泼到了它的身上。动物们纷纷指责伤心的兔子，抬头求助，却看见了袋鼠躲在后面鼓掌，得意的像个英雄。哦，是影射，嗯。我收到之后，怒火中烧，因为我觉得他这个故事就是在影射我。我说你干了那么多坏事，你还说我？我倒要看看你怎么炙手遮天，我倒要看看你这个新书分享会，你要怎么样去把黑的说成白的。所以你今天来找他是来跟他算账？有很多账要算，我觉得。啊，对，然后我像侦探的，就可以证明他的票确实是跟他说的一样啊，就是今天九点三十、九点五十，所以他在时间线上没有作假啊。他他的房间是零二，然后基本上这就是合着所有，但是我在门口拍了一张真普通的。他是订了七天的房，三月二十四号入住，离开时间三月三十一号，一共这七天，这就是我能查到所有故事。嗯，就这样啊，谢谢，谢谢，谢谢啊。下一个，我想听一下无人看。好。我去的呢是大明星的房间。哎，大明星，因为我一路跟着大明星，我对他太感兴趣了。一去之后，我的天，果然不是一般人物。我们的大明星，他的家世非常的显赫。
这是他的全家福，等于说他从小到大，他们家都住在一个叫七宅的大别墅那种大院子里，而且他们家这个人丁非常兴旺。就其实大家看到我这个大家庭，我也不是一上来就是这样的大家庭。我在十岁之前是跟妈妈相依为命的哦， oh. 然后十岁的时候妈妈病逝了，我就被接到了 M 市的七顿庄园，然后我才发现原来我爸爸是出版界的大亨，一个巨鳄。哦、oh, ，这么饿。后来我听到家里面的那个管家的爷爷跟我讲说，原来我妈妈是爸爸的第一任妻子。所以，因为妈妈病逝，所以把我就接回来了。我才发现，原来我后面有三个弟弟和两个妹妹。哦，但是大家可以看一下，这个整个家族的这个合影的站位啊，很有讲究。最开始的时候啊，大明星他是站在最旁边的，然后呢，再长大一点哎，他往中间调了一个位置。到现在，他是他们家妥妥的 C 位，跟他爸爸一起。照片的背面呀是有这个具体时间的，他到这个庄园呢是二零一零年的六月一号，也就是说他站在最旁边的那个位置的时候。第二个呢是二零一五年的六月一号，是他得了金概念的金奖，是一个作文比赛对吗？对的对的对的。金概念变成 C 位非常的关键，是二零三零年的六月二十五号，这个事件是神仙姐姐发布会。这个就是有一本书，其实已经很火了，叫做《青春的疼痛》，作者叫神仙姐姐。对对对对对,对。他说那个发布会就是说这个神秘的女,女作者亮相的那一天。嗯、对。对，因为从十岁的时候我就觉得说我在家里面是最边上的那个，是因为我不是从小在这个家里面长大的呀，所以我在家里面完全就是个小透明，没存在感。然后完了之后呢，我在二零一五年的时候参加了个金概念作文大赛，得了一等奖，<笑>然后那是爸爸第一次夸奖我，嗯，然后第一次在合影的时候把我的位置往前挪了一个位置，我就觉得爸爸会看到我的成绩。我就觉得说，我只有一条路，我可以让自己攀爬上来，就是变成当红的作家。所以在二零三零年的六月二十五号的时候，真正揭晓了这个呃神仙姐姐是谁的时候，呃，也被爸爸认可，所以他才在后面的合影当中把我调在了家族的 C 位。哦，他的人生。不光有事业，他还有感情，不得了，感情线来了。怎么了？他有事业不有感情吗？他不能这么惨啊！就是就是都很美满吧、哦哦。首先，哎，他有一本书，书名叫《今晚的月色真美》。翻开第一页，写的是“所有的美好都让我想起你”，这句话是大出版写给他的。我。其次，还有一枚戒指。嚯！我觉得这戒指不能这么简单吧？往内环里一看，哇，原来是 Q and D。Q and D， 七和大。然后后边是 wedding， 他们结婚了，啊、就是你们两个。祝福，快乐，快乐了，当当当，马上就来磕碎了。我跟你说，这个得没头天，一拜天地。一拜徒弟，哎，来来来来，又成徒弟，别弄了。对，这结婚还求婚，还是说你俩现在是什么？结了，结了，结了，结了。对，我解释一下这个我们之间的关系哈。嗯。二零二九年三月份，嗯，在我们的一次文学交流会上，我碰到了大出版，然后我就跟他相谈甚欢。我发现他是一个，就是。呃，外表帅气都不去说他了啊！对，就是他干嘛啊？就是,是常常发出爽朗笑声的男人，就发现他是一个发出爽朗笑声的，然后就是风趣幽默。我是个蛤蟆是吧？哈哈哈哈哈！一大蛤蟆在这说哈哈哈，每天就给你咕呱咕呱的。然后呢，然后他就给我表露了，说他愿意一直陪着我，然后给我送给我了一本书，然后上面写着很温暖的情话。所有的所有的美好都让我想起你哦，对的，然后就是我就觉得很心动嘛。这要写成歌也会很好听吧，大老师。哎呦喂，这首歌也许已经出过了，大家去搜一下。我等着你出啊！记住了啊，这首歌叫做《所有的美好都让我想起你》，好吧？谢谢啊，这个任务想起你嘛，对不对啊？哇，果然有才华。重要的位置，科学家的位置。哦，磕到了，磕到了，磕到了。
，我们俩就是这样子开始的，相对对对。关于我们婚介的这个部分，因为我们两个的隐婚可以说是。是在真正揭晓了神仙姐姐是谁之后，她就向我求婚了。然后当时我有一个考虑，就是我身上有一个单身美女作家的标签，我就不想要打破这个人设，所以我就给她提出了隐婚的建议，她也同意了。然后我就觉得，那我需要弥补一下她嘛，就让她成为了神仙姐姐的版权代理人。等于神仙姐姐的以后的所有的作品都是版权，都给她出版。在七月初的时候，我做了这样一个事情，然后呢，我挑了一个我爸心情好的时候，我就去跟他说了这个事儿。但我爸大怒，我爸觉得我们门不当户不对的，对吗？到最后我就只能想方法，就是在他旁边说说好话，说说好话，最后把他拱到了副总的位置，因为毕竟是女儿的老公嘛，你再怎么没出息，再怎么不好，怎么没出息？我跟你想这么多招，我怎么没没出息了 ？M G 是你的公司啊，就我爸的公司啊。哦，你爸才是千金，我爸，我爸，啊、我爸。那你怎么敢说你是男性进化的顶峰、啊？那你把我爸摆在哪里啊？你爸爸就是爸爸。<笑><笑>我我说我是男性的爸爸了吗？我没有说呀。一人之下，万人之上嘛，现在。对对对，对吧？副总嘛，副总嘛，对，总嘛，就是对呀、啊，对呀、啊。你又把他搀扶上了副总。区区小副总，区区。怎么现在又变区区了？刚才是高质量人。我就是北京大街上随便逮逮一区区，你给我你给我搁壳里搁罩着就行了啊。您这人倒能屈能伸啊。<笑><笑>然后他反正就成为了我们公司的副总。然后我爸爸从不喜欢他、看不上他开始，慢慢跟单独跟他聊天了。我就觉得可能爸爸开始慢慢接受他了，我也很开心。他现在呢是在所有人眼中又是大明星，然后家庭就好，就各方面都好。但是刚才大出版听到了那个何三好写的文章之后，说对他的人生产生了很大的影响。确实是因为在三零年的十月十号。七支笔的爸爸先把这个新闻发给了他，然后说：“看看你找的好老公，我们家的脸都被你给丢光了，就是因为刚才你的那篇，呃，关于公司内的报道被他爸爸看到了，非常的生气。”首先，之前他不是出了个出轨的事情嘛，对吧？被何三好报是,是。那我不知道呀，这个事情闹那么大，那你上上下下。加个引号嘛，出轨的那个事儿，他不是真的。而且我爸之前本来就对他有意见。然后发生了这么大的一个新闻，如此出圈，我爸颜面往哪搁？他就直接把那个新闻就甩给我了，说你说说看这什么什么意思？然后我爸对他也很愤怒，结果呢，我跟他之间也起了很激烈的冲突，然后就两个人就就是关系就开始变差了，等于我们就因为这事儿分居了，分居了。然后呢，在。三一年的二月二十号，大出版说：“神仙姐姐，别忘了你自己是谁。”三个感叹号。七志比也没客气回说：“你敢威胁我，你也别忘了，我们在同一艘船上，船翻了就都完蛋了。”这个对话情绪非常激烈。小船说翻就翻哈，你对他做了什么，让他对你说出“神仙姐姐，别忘了自己是谁”这种话？因为我发现了一件事，这个事儿我都不好意思说，我觉得你自己来说吧。真的，这种事儿你怎么能做得出来？这什么呀？这是做了什么事？丢了你的这是什么呀？这是，这是什么呀？有长达这这这几年那个时间，然后你每次啊，你就写一行，然后你就划掉。我的天呀，不耻！无人看你那么愤怒，是因为他浪费纸吗？不不不不不不不，往往下听。我为什么刚才有点情绪失控？因为我看到了一个关键性的短信，是大出版发给我的偶像的，因为他这个是二零三零年的六月二十五号，他给他一个 ID 是神仙姐姐，并且下面是一个密码，它的内容是你就是神仙姐姐了，是时候向所有的快乐说嗨嗨了。他自己不会开 ID 啊，为什么你给他开啊？而且你为什么密码都是你给设置的？嗯，但是就说“仙仙姐姐”这个称号，这个 ID 是我争取来的，就是这个意思，争取来的、啊。争取。其实，在金概念作文大赛，我得了那个第一名之后，我还是在不断的参赛，可是一直都没有什么好的结果，所以我当时就觉得我灵感枯竭了。我们不是每一章写了一句就整个划掉吗？那个其实就是在我遇到大出版之前的那整个一段时间的整体状态，没有任何的灵感，没有任何的想法，就激发不起我任何写作的敏锐的那些东西，没有。相当于金概念作文之后，我就再无灵感了。
。然后我就跟他提到了，就是事业停滞的这样一个状态，因为他之前承诺过我，我会一直陪你走，而且我会帮你想办法突破你这个瓶颈的这块位置。他真的做到了，因为他发现他手上签约的很多作者哈。就很有才华，他就说，我介不介意就数我的名字，但是是别人写的东西。他说你放心，一切我都已经给你搞妥了，所以没人会知道。这个事儿就就相当于不会有人说的。就当我犹豫不决的时候，他把这个 ID 告诉我，就是神仙姐姐的青春的疼痛。那个是网络文学当中当时非常当红的存在，那相当于首先我少奋斗很多年，另外我一直想要挤进家族中心位的这件事情，基本上就可以触手可得了。所以这个是对当时的我来说是一个巨大的诱惑，我就愿意去做这件事情。所以从那之后，我就开始变成了神仙姐姐。所以就是刚才张布克说的，我们六月二十五号开了一个很大的发布会。那个是神仙姐姐第一次出现在大家的面前。换句话说，吸当了神仙姐姐的外部形象，那么真正的作者就变成了一个沉默的写手。对的。我想问一下大出版，等于是你跟他相识相爱的时候，你还不是 MG 出版社的副总，对不对？你还只是一个编辑，对，类似。但是细思极恐的是。你说你搞定了，你是用什么方法让一个作者把自己的作品就这样拱手相送呢？而且是这么成功的一个作品，要不然我怎么成为大出版的？我有我自个儿的一套方法。好好 ，OK， 好。所以呢，他虽然创作底稿是枯竭，但是他作品却没有断过，是吗？没有，他作品断了。能不能写出来说一声别装死？嗯，这就是华妃从天黑等到天亮的滋味吗？我劝你 ，skr 而止，拖更只有一次和无数次，气了。作者大大快点开新书。今年我十八岁，过完八十大时候能开新坑不？就是读者对他的耐心已经已经耗尽了。就是神仙姐姐不是名气越来越大嘛，然后大家慢慢又开始扒我的身世了，结果就发现，哎，我居然是 MG 集团的千金，所以就把这两重双重身份合在一个人身上，所以就让神仙姐姐更加爆了。然后这个时候网友催风的留言就是开始了，但是我对于写作仍然是没有灵感啊。我还是没有任何想法，因为他拥有了神仙姐姐的 ID， 却没有拥有神仙姐姐的才华。对，所以呢，当源头不再提供新的作品的时候，他自己写不出来。那么他的读者在开始追捧他，到后来他因为拖更、等待他，到最后开始嫌弃他，所以呢，他的压力会非常大。因为说实话，我我我从最开始我就表现出来，我很崇拜你，对不对？我就突然觉得啊，怎么这样？你怎么能这样偷换概念呢？你这样对那个人不就不公平吗、啊？这这地地下室怎么去啊？我，<笑>而且你也不对，是不对、啊。你作为一个对吧？你一个作家，你怎么可以用别人写的东西，然后封上自己的名字呢？对，你这样你不觉得对那个人也不尊重吗？哦，我戚薇觉得，但是他那个真戚志比不觉得。啊原来还可以这么谈呢！我我我我觉得何何三好干的事非常缺德，但何三好的本人不觉得呀。对对，这些角色真的很讨讨厌啊！但是跟个人没有关系啊！好，谢谢啊。侦探，你不用生气，为什么？因为他这些事儿是不可能密不透风的，所以我在他的这个包里啊，发现了一个传的那个很皱的一个纸条，上面写着“七支笔”。你是个窃取别人作品和人生的小偷，但是我此刻不会曝光你，因为我要你每天都活在可能会被曝光的恐惧中。你最好每天虔诚祈祷，我能开心，就说明有人知道他这件事儿。是谁知道了这件事？在八月一号的时候，我收到了一封匿名信。因为我原本觉得说这件事情应该只有我和大知道，没有任何别人知道，因为他说他已经处理妥当。很显然，这个匿名信就说明还有别的人知道这件事，但是因为是匿名信，我不知道是谁寄的。然后我又找到了一个很有意思的东西，还有什么？
。这是在。二零三一年的三月二十九日，一个叫“嘿嘿嘿”侦探社给戚女士的一个信，说：“亲爱的戚女士，您要我调查的结果如下：一，神仙姐姐本人是真普通；二，上次给您发匿名信的就是真普通；三，真普通在蔷薇书店。”他会在那儿住到月底，您可以随时去找他。这是他来的原因。嗯嗯，我找私家侦探调查了。嗯，我不可能说收到个匿名信完全不管嘛。结果答案就是真普通。好，然后接下来就是我发现了，他也是接到了这个邀请的邮件。哦，你也接到了？对的。你是什么动物？他的动物是杜鹃鸟。哎，森林中可恶的杜鹃鸟觊觎兔子的珍宝。趁其不备，掠夺珍宝，占为己有。杜鹃鸟一夜成了森林中的富小姐。然而，失去珍宝的兔子有口难言，伤心绝望。刚才你是袋鼠，但是那个主角都是兔子啊。对。然后接下来就是这个传票和房卡，来证明他说的是真的。早上九点上船，然后九点二十下船。好，这个就是我的部分。好，哦，厉害，你厉害，厉害！太让我悲伤了。为什么会是一个这样的故事？你们每个人都对这个女孩子做了很多很多伤害她的事。每个人都对这个女孩子做了很多伤害她的事。还可以，听见了，男女都要一遍啊，双打。下一个吧，张 book 来了啊！这也是我坐在这个科学家座位，今天对他们这对一直磕不动的原因。他们这对实在是太难磕了，什么呀？牙都磕崩了。首先从动机上就不对，你以为他接近你是真爱吗？啊啊啊！你不要这样伤我！他这里有一本书叫《如何走上人生巅峰》，优质的爱情让你少奋斗三十年。哎呀！研究过的，你知道最大的老板，然后你的书里边也藏着老板的千金的照片，就说你很早就锁定了你的目标。他是个猎人，我没有到猎，我没有，我没有，因为我我确实是小时候因为家里穷，然后我们家里头一直都期望我能够成为一个很厉害的人啊，就是后来我在二零二八年的时候呢，我就进入了这么 MG 出版社。成为了一名编辑，我只是为了成功。我们家里穷，我穷怕了，好吗？所以你穷怕，你是因为穷怕了才来找我的，我不是，我穷怕了，我想往上走。那你找谁不行？我还有两个妹妹呢。你看，我我我早知道你推荐给我呀。然后，但是没没人推荐给我，我因为什么？不是，我在说什么话？我在说什么话？不是，当当了什么？当时是这样的。最开始呢，我我对你确实是有感情的啊，有感情。但是呢。你看你们女的，就是这么看我，我都不好意思，我就不说不明白话。然后我我要这么说了啊，因为当时不是有很多的这个作者嘛，你是我其中一个。然后因为她特别漂亮，然后我又知道他们家里特别有钱。然后那你说你是图钱还是图美貌？你有钱有美貌，这不是一件很好的事儿吗？就是要对不对？就是要这句。如果不好看有钱呢？如果真好看没钱呢？什么？你在说什么？然后没有，没有，没有，我只他们非要做选择嘛。世间有钱的人有很多，为什么我只贪你的钱？对不对？世间有美貌的人也有很多，为什么我只喜欢你的美貌？那说明我还是喜欢你啊！我送你一个成语：强词夺理。这样。还有很重要一点，虽然他们公司有很多千金，但是只有你是在从事写作，所以你其实是他编辑可以接触到的千金其中一个。对呀、啊，他编辑一是他编辑能接触到千金，第二他作为一个文学编辑，他能掌握到你的痛点，以及他有手段去帮你解决这个痛点。对的，对的。对的紧接着在三零年的六月二十一日。大出版与真普通签了一份著作权及笔名转让协议，他花了二十万将笔名神仙姐姐及署名神仙姐姐所有作品
，包括已发表的作品《青春的疼痛》，著作权转让给乙方，转让后由乙方全权管理。此协议一旦签订永久有效，若因甲方违反合同约定给乙方造成损失。包括但不限于经济损失、商誉损失等，乙方有权要求甲方向乙方支付违约金一千万。他等于二十万买了，然后要人家一千万违约金，这是一个霸王条款。疯了吧？真的崩溃了！每一个人怎么对一个普通的女孩子施加所有的这种不公平和这种很莫名其妙的待遇？当时我就跟真正的神仙姐姐说，那意思，我们公司可以给你打造另外一个品牌，你不用非守着这一个，你现在拿钱去买过过好生活，就是花言巧语骗了真普通，把他的版权让出来呗。我是觉得可能气质比万万没有想到，你以为是这个男人给你带来了这个神仙姐姐的名字，其实是拿你们家自己钱买的，就是左包掏右包呗，就是有点空手套白狼软饭硬吃的味道。对呀、啊，当然是花别人钱干自个儿事儿了，就是，这肯定就这个意思。你好。坏呀、啊！后边还有更坏的，你听听啊，别别气着，妈妈这边妈妈就受过这样的伤。您您受，您注意身体，您注意身体，您注意身体。还讹我们侦探呀？哎哎，对，你也要息怒，因为后边有真的要，真的会让你很生气的点要出现了。这，你以为前面会让你生气，但是你的你的气点还没有到，啊，你的炸点还没有到。这都还没到。对，你你的你他他的炸点还没有到，他的炸点还没有，还有让他更生气的啊。你以为他接近你是真爱吗？说你很早就锁定了你的目标，他是个猎人，说有点空手套白狼软饭硬吃的味道。对呀、啊，当然是花别人钱干自个儿事儿。世间有钱的人有很多，为什么我只贪你你的钱？世间有美貌的人也有很多，为什么我只喜欢你的美貌？ That's what you are. 大家知道，就是他们夫妻的关系已经很差了，对不对？然后这个时候呢，他们起草了一份离婚协议书，然后上面说写的双方于二零三零年七月七日登记，然后现在夫妻感情已经破裂了。然后他们有一个协议，说一双方自愿离婚，二共同财产全部归女方所有，然后只有女方签字，摁了手印呃，日期是二零三一年三月三十日。然后男方的地方是空白的，是不是因为他一片痴情，依然想要保持这个夫妻的感情呢？并不是的，啊、太难过了。他这个时候在干嘛呢？他这个时候在芒果一下啥都知道，在上面搜索如何杀掉一个人看起来像自然死亡，以及妻子死亡遗产怎么分配。这个邀请还邀请我们来到蔷薇岛。你们每个人都是一个小动物。袋鼠呢，虽然表面阳光，却喜欢在暗处挥舞拳头，强词夺理。你是杜鹃鸟，极致的变态就是这样。不可，你是狼吗？这话什么意思？<笑>是不是小刺猬？你说谁呢？蛇就是你啊！你一辈子别想摆脱我。你们哪里是人啊？兔子带着伤痛，暗淡死去。你死不死跟我没有关系，好吗？他不配，他跟踪了真普通。妈、哎、呀，知道他的一切隐私，这样不好吗？你们每个人都无耻至极。你要为他报仇，你把我们约过来的。不是，我也背叛了他。他已经死了，坏成这个样子，也是最有应得的。就这样了，怎么着了？心孽重的动物会被利刃扎进身体。还有人要挂哎，我天！啊，真假的？啊、大变态，大变态死了。京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出
更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目超多高能瞬间。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体新浪新闻，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社，短视频互动平台抖音，深度知识合作平台苗东百科。世界如此简单，短视频合作平台快手，新闻客户端合作一点资讯、扎克尔、澎湃新闻，案情看不够，上 QQ 阅读，探索更多悬疑小说。感谢特别合作探探、百度输入法、WiFi 万能钥匙、达达快送、智行、百度网盘、网易有道词典、虎牙直播、歪歪直播、智联招聘。感谢媒体支持。中新网、凤凰网娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、国际在线、新闻网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐红榜、华生在线、新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网。